En este tutorial te enseñaré cómo dibujar poses para personajes utilizando las figuras 3D en Clip Studio Paint. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este video. Para comenzar vamos a Archivo Nuevo a crear nuestro proyecto. En tipo de obra elegimos la primera opción que es ilustración y en nombre del archivo le podemos cambiar el nombre al que nosotros queramos, 4000 x 4000 y 600 de resolución y le damos a aceptar. Vamos a ir ahora a material 3D, desplegamos los materiales, en el área de trabajo le damos a maximizar y vamos a ir a 3D, desplegamos y vamos a body type y voy a tomar en un primer momento el cuerpo femenino. Lo tomo y lo arrastro al área de trabajo, queda automáticamente centrado. Y si quiero puedo tomar el cuerpo masculino y fíjense que al tomarlo y arrastrarlo puede sucedernos esto. Para evitarlo simplemente lo arrastran pero a la capa 3D de la chica. Como pueden ver quedan justamente en el mismo punto pero al hacer clic con la herramienta objeto aparecen unas flechas en la parte inferior en donde podemos mover el modelo en 3D y lo adaptamos de esta forma. Las tres opciones son de cámara por lo cual afectan a toda la escena 3D. Al tener seleccionado uno de los modelos vamos a la primera opción desde la derecha hacia la izquierda y es detalle de subherramienta en donde podemos controlar la altura y la proporción entre cabeza y cuerpo. Yo lo voy a hacer de esta forma para el cuerpo femenino y para el cuerpo masculino hago clic nuevamente en la herramienta y también puedo editar tanto la altura como su proporción y también podría editar el cuerpo, en mi caso lo voy a dejar así y con las herramientas de la cámara fíjense que sin importar que seleccione el hombre o la mujer puedo controlar el ángulo de la cámara de toda la escena la capa que está creada por defecto la vamos a utilizar para dibujar sin antes explorar un poco más sobre los modelos en 3D al hacer clic siempre con la herramienta objeto va a aparecer un controlador en la parte inferior en donde podemos rotar o mover el modelo 3D. Como va a ser una escena romántica obviamente tengo que hacer a los dos personajes en una escena íntima que estén más cercanos por lo que comienzo a editar la pose que quiero lograr. Por ejemplo acá podríamos hacerlo a mano haciendo clic mediante las partes de su cuerpo podemos ir rotando cada una de sus partes. Entonces voy intentando lograr una pose más cercana entre ambos ya que va a ser una pose o un dibujo romántico. Con los brazos podemos hacer lo mismo, los vamos rotando y vamos a ir adaptando los modelos en 3D para que interactúen de una forma más amena. Los brazos y las piernas también son importantes. Lo otro importante que debemos saber es que mientras estamos editando las poses podemos ir rotando el ángulo de la cámara y esto va a afectar a todo lo que se encuentre en la capa 3D. Por lo mismo podemos ir viendo la pose en diferentes ángulos e ir corroborando si está funcionando de la mejor forma. Ahora les voy a enseñar una forma más sencilla de lograr una buena pose. Pueden descargar diferentes poses desde los assets de Clip Studio Paint. El link se los dejaré en la descripción de este video. Y acá por ejemplo yo descargué algunas poses que las dos primeras son de hombre y las dos primeras son de mujer. Tomo la pose masculina y la arrastro al cuerpo masculino. Como pueden ver ya toma la pose correspondiente. Con la chica hago lo mismo y como pueden ver quedan las poses que queremos y ahora simplemente nos tocaría reacomodar un poco a estos dos personajes para hacer una escena más creíble. Por ejemplo acá podemos ver que sus caras están bastante cerca para darse un beso y acá podemos ir editando si queremos los brazos, las piernas, todo lo que nosotros queramos, incluso la luz. Por ejemplo desde este ángulo si quisiéramos dibujarlo Vamos a detalle de subherramienta, vamos a fuente de luz y fíjense que podemos ir rotando la ubicación de la luz y cómo afecta esta al modelo en 3D. También le podemos desactivar la opción aplicar fuente de luz que queda de esta forma. En mi caso no lo voy a hacer ya que necesito ver un poco de volumen en estas poses. Muevo un poco la luz y lo dejaría de esta forma. Entonces como pueden ver fácilmente con poses que ya han creado otros creadores nos ayuda bastante y nos optimiza mucho el tiempo de creación de ilustraciones o animaciones. 
vuelvo a detalle de subherramienta, vuelvo a editar el origen de la luz, la puedo dejar por ahí y más o menos esta va a ser la pose la cual yo voy a utilizar. Como les decía, podemos también editar los brazos, las piernas, la cabeza, todo lo que nosotros queramos. Eso es lo genial de Clip Studio y de esta opción de poder utilizar muñecos en 3D utilizando poses que hayan creado otras personas para así no perder tanto tiempo en eso y solamente ver los detalles correspondientes y adaptarlo a nuestras obras. Acá por ejemplo el brazo acá tiende a verse un poco mal, aunque en mi caso no va a ser ese ángulo en la cual voy a dibujar, por lo que eso lo podemos obviar y podemos no editarlo. Pero como yo soy un obsesionado de los detalles, igual edito la pose de ese brazo. Entonces voy a ir viendo más o menos el ángulo de mi ilustración. Acá por ejemplo las piernas de la chica me gustaría que estén más juntas, por lo que al hacer clic en la zona del muslo simplemente hago una rotación hacia el interior para que queden sus piernas más juntas, de esta forma. Como pueden ver se está viendo realmente genial la pose, así que ahora nos tocarían solamente tocar algunos detalles para ya ir finalizando con esta primera parte del tutorial, que es la edición 3D de las poses. Nos acercamos con las herramientas de la cámara, como pueden ver las tres primeras son para cumplir esa función, la herramienta zoom, podemos mover la cámara y también podemos rotar la ubicación de ella. Más o menos por ahí sería la pose, como pueden ver voy a hacer un dibujo con más detalles y acá por ejemplo lo que les decía podemos editar la mano incluso de forma individual. Hacemos clic, vamos a pose y aparece esta mano que también podemos editar la abertura de los dedos, de la palma, en fin. Como pueden ver, fíjense que podemos hacerlo de forma manual o también tiene algunas sugerencias que son bastante buenas para utilizar. La voy a dejar de esa forma, la mano se ve bastante bien y ahora voy a utilizar la capa que he creado por defecto o que se crea al momento de la creación del proyecto y vamos a utilizarla para dibujar. Esta capa la vamos a tomar y la vamos a poner por sobre el modelo en 3D. Y a la capa 3D le bajamos la opacidad a 50 o 25. Queda óptimo para poder dibujar. Le cambiamos el nombre a la capa en donde vamos a dibujar, le ponemos estructura, cambiamos el color para que haya contraste y comenzamos a dibujar la estructura de nuestra pose. ¿Y por qué la hago de este color rojo? Para que haya bastante contraste y podamos fijarnos netamente en la silueta de esta pose. Por ejemplo, en una primera instancia voy a hacerlo fielmente a el modelo en 3D, pero luego en una segunda capa de dibujo voy a hacer los detalles de mis personajes. Y estos personajes son los protagonistas de una animación que estoy realizando estilo anime contextualizada en el renacimiento italiano. Entonces resumiendo, los modelos en 3D como pueden ver nos pueden ayudar mucho a realizar buenas poses, escenas tanto para manga o para animación, incluso para ilustración. Entonces les recomiendo sí o sí utilizar los modelos en 3D como guía para que logren mejorar en las poses o en las escenas que ustedes quieran hacer de sus obras. Les repito que les voy a dejar las poses que son gratuitas, en la descripción de este video encontrarán un enlace que los va a llevar a los assets de Clip Studio Paint en donde podrán descargar todas estas poses de forma gratuita. Y si pueden, denle las gracias al creador que haya realizado estas geniales poses, porque realmente nos ayuda mucho y nos ahorra mucho tiempo a la hora de crear este tipo de ilustraciones. Y a partir de aquí va a depender de cada uno de ustedes lo que quieran lograr. En mi caso voy a hacer una escena a todo color de los protagonistas de mi animación, le voy a integrar un fondo y también voy a agregarle algunos efectos que me permite crear Clip Studio Paint. Fíjense el resultado genial que podemos lograr. Y por último les quiero mostrar la evolución que hemos logrado en este tutorial, desde el modelo en 3D hasta la ilustración final. Espero les haya sido útil toda esta información y nos vemos en el siguiente video.